、えー、今日は、えー、2月の17日、えー、今日はあの台湾に、えー、お住まいのヨウ・フクセ先生と一緒に台湾人、台湾出身の、えー、沖縄戦で亡くなられた方の、えー、お名前が刻銘された、えー、平和の礎にやってまいりました。えー、楊先生は大正11年にお生まれになり、えー、戦時中は、えー、徴用されて徴用ですかね私はその時は志願,志,願志願をされてシンガポールに中3年間おられたということです、はい、その後敗戦日本が引き上げた後に、えー、台湾にお戻りになり主に実業界、お仕事としては商売されてたんですかね。いやいやいや、はじめ私は公務員ではやってない。あ、そうなんですか。それから新聞記者もやってない。ああ。とそれそれでその紹介席がああ共産党に追われて台湾に来た時にあのなんですあの発射テロの。はい。時代が来るとでその時に台湾の,あのなんですあのもう十分捕まえてるどうやに入れてるあ<笑>そうですか,かそれで私は中華政権が台湾に行ってから島流しした後ですえ歌唱島に行かれたんですか行きましたああ<笑>何年間ほど何年ぐらいですねはいそれで現在は、あ、その後は、え、どのようなお仕事をされていくと。まあ、ずっとあの農業方面の仕事ですね。はい。それずっとそのそう研究か何でやるみたいな。うん。あとあとはその無理無理で亡命したり、それから中部シナタイリクに行きましたね。うん。あ,あ、そうなんですか。シナタイリクな。はい。あのインターネットを探してみると、私の朝活にたくさん出ています。はい。<笑>それで現在、あの台湾出身、えー、の戦没者の慰霊碑を慰霊塔を作ろうということで、えー、今日ミステル先生が中心となって活動をされてきたんですが、この件についてお思いになることをおっしゃっていただいたらありがたいと思います。はい、私はもうこういうつな若い世代がね。戦争者に対してそういうようなあ敬意を表、うん、しようていくという体制が私も非常に感動,感動しますねだからこういう、うん、仕事に対してはね是非、うん、ともね、うん、新時代に何かお手伝いしなくちゃいけないと思っていますありがとうございますそれではあの私たちこれからあの、えー、そのためにあの社会に信頼される法人組織を設立して広く日本国民そして、えー、台湾の皆さんとともに、えーえー、友好の証平和を記念するものとして慰霊施設を建立するために頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくご支援をお願いしたいと思います。ありがとうございました。